আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ সলিউশন করব এখানে আমাদের বলা আছে মিথেন ইথেন কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানির প্রমাণ গঠন এনথ্যালপি যথাক্রমে -74.89 -84.52 -2.5 এবং -220.20 কিলো জুল পার মোল প্রদত্ত ডাটার সাহায্যে হিসাব করে জ্বালানি হিসেবে মিথেন এবং ইথেন গ্যাসের মধ্যে কোনটি উপযোগী হবে কোনটি অধিক উপযোগী হবে তা ব্যাখ্যা করো তো আমরা যখনই কোন একটা দুইটা যৌগের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট জ্বালানি হবে বা কোনটা বেশি উপযোগী জ্বালানি হবে সেটা নির্ণয় করব তখন প্রথমে আমাদেরকে উভয় যৌগের জন্য প্রমাণ দহন তাপের মান নির্ণয় করতে হবে এখানে কোন যৌগের প্রমাণ দহন তাপের মানই দেয়া নেই তো আমাদেরকে প্রথমেই দুইটা যৌগের জন্যই প্রমাণ দহন তাপের মানটা হিসাব করতে হবে তো প্রথমে আমরা শুরু করছি মিথেন দিয়ে মিথেনের প্রমাণ দহন বিক্রিয়াটা আমরা আগে লিখব তো এখানে হাইড্রোজেন আছে চারটা আর এখানে হাইড্রোজেন আছে দুইটা তো আমরা এখানে দুই দিয়ে গুণ করব তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সিজেন আছে চার দুই আর দুইয়ে চারটা এখানে অক্সিজেন আছে দুইটা তো আমরা এখানে দুই দিয়ে গুণ করব তো এটাই হচ্ছে এটার মিথেনের দহন বিক্রিয়া তো দহন বিক্রিয়ার জন্য ডেল এইচের যে মান হবে সেটাই হচ্ছে প্রমাণ দহন তাপ তো ডেল এইচ ইজ ইকুয়াল টু উৎপাদের গঠন তাপ এখানে উৎপাদ হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস টু ইন্টু মাইনাস বিক্রিয়কের দহন তাপ তো ডেল এইচ ইজ ইকুয়াল টু কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য প্রমাণ দহন তাপ হচ্ছে মাইনাস থ্রি নাইনটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি প্লাস টু ইন্টু পানির জন্য প্রমাণ দহন তাপ মাইনাস টু টোয়েন্টি পয়েন্ট টু জিরো মাইনাস মিথেনের জন্য দহন তাপ হচ্ছে মাইনাস সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট এইট নাইন প্লাস অক্সিজেনের জন্য জিরো কারণ আমরা জানি মৌলিক গ্যাসের জন্য প্রমাণ দহন তাপ সবসময় শূন্য গঠন তাপ সবসময় শূন্য হয় বা ডের এইচ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি নাইনটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি মাইনাস ফোর ফর্টি পয়েন্ট ফোর জিরো মাইনাস সেভেন হচ্ছে প্লাস সেভেনটি ফোর পয়েন্ট এইট নাইন তাতে মাইনাস সেভেন ফিফটি এইট পয়েন্ট এইট ওয়ান কিলো জুল এটা হচ্ছে মিথেনের প্রমাণ দহন তাপ এখন আমরা ইথেনের জন্য প্রমাণ দহন তাপের মান হিসাব করব তো আগে ইথেনের প্রমাণ দহন বিক্রিয়াটা আমরা লিখব একইভাবে ইথেন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করলে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি তৈরি করবে এখানে কার্বন আছে দুইটা তো আমরা এখানে দুই দিয়ে গুণ করব হাইড্রোজেন আছে ছয়টা এখানে আমরা তিন দিয়ে গুণ করব এখন এখানে অক্সিজেনের সংখ্যা আমরা ম্যাচ করব দুই দিয়ে গুণে চার আর এখানে তিনে সাতটা অক্সিজেন আছে তো এখানে আমরা সেভেন বাই টু দিয়ে গুণ করলে অক্সিজেনের সংখ্যা মিলে যাবে আর এখানে একটা অনুতে দুইটা অক্সিজেন পরমাণু আছে তো সেভেন বাই টু দিয়ে গুণ করা মানে সাতটা অক্সিজেন পরমাণু এখন এই বিক্রিয়ার জন্য আমরা একইভাবে ডেল এইচের মান নির্ণয় করব উৎপাদের গঠন তা মাইনাস বিক্রিয়কের গঠন তা কার্বন ডাই অক্সাইডের মান আমরা দেখলাম দহন তাপের মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি নাইনটি থ্রি পয়েন্ট কার্বন ডাই অক্সাইডের গঠন তাপ মাইনাস থ্রি নাইনটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো প্লাস থ্রি ইন্টু পানির অনুর গঠন তাপ মাইনাস টু টোয়েন্টি পয়েন্ট টু জিরো ইথেন অনুর গঠন তাপ মাইনাস এইটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু প্লাস অক্সিজেন গ্যাসের জন্য জিরো কারণ মৌলিক গ্যাসের জন্য জিরো হয় মাইনাস সেভেন এইটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স মাইনাস সিক্স সিক্সটি পয়েন্ট সিক্স জিরো প্লাস এইটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু অতএব ডেল এইচ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থার্টিন হান্ড্রেড সিক্সটি টু পয়েন্ট সিক্স এইট কিলো জুল তাহলে ইথেনের গঠন প্রমাণ তখন তাপ আমরা পেলাম থার্টিন হান্ড্রেড সিক্সটি টু পয়েন্ট সিক্স এইট কিলো জুল এখন আমরা ইথেন এবং মিথেন এই দুইটা জ্বালানির মধ্যে হিসাব করব কোনটা উৎকৃষ্ট জ্বালানি এটা নির্ণয় করার উপায় হচ্ছে যে আমরা প্রতি গ্রাম জ্বালানি দহনের ফলে কতটুকু তাপ উৎপন্ন হয় সেই মানটা হিসাব করব যে জ্বালানি প্রতি গ্রাম দহনের ফলে বেশি তাপ উৎপন্ন করে সে উৎকৃষ্ট জ্বালানি হবে তো আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে টোটাল এক মোল মিথেন অর্থাৎ এক মোল মিথেন বলতে আমরা বুঝতে পারি কিন্তু এক মোল মিথেনের যে আণবিক ভর অর্থাৎ সিক্সটিন গ্রাম সিক্সটিন গ্রাম মিথেন থেকে উৎপন্ন হয় সেভেন ফিফটি এইট পয়েন্ট এইট ওয়ান কিলো চুল তাহলে এক গ্রাম মিথেন থেকে কতটুকু উৎপন্ন হবে সেই মানটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে সিক্সটিন গ্রাম মিথেন থেকে উৎপন্ন তাপ সেভেন ফিফটি এইট পয়েন্ট এইট ওয়ান কিলো চুল তাহলে এক গ্রাম মিথেন থেকে উৎপন্ন তাপ ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফোর টু ফাইভ কিলো জুল এটা হচ্ছে এক গ্রাম মিথেন থেকে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ একইভাবে আমরা হিসাব করব যে আমরা যে দেখলাম ইথেন গ্যাস ইথেন গ্যাসের এক মোল পরিমাণ থেকে আমরা পাই তেরোশো বাষট্টি দশমিক ছয় আট কিলো জুল তাপ 
तो एक मोल इथेन गैस से जो ना आनुभिक भार आम्रा आगे हिस्से पोड़ो कारण कार्बन 12 इनटू 2 प्लस 6 बार दो गुने 2600 उत्पन्न ताप 1362.68 किलोजूल अतः 1 ग्राम इथेन थे के उत्पन्न ताप 45.42 किलोजूल तो ना दो इटा हिसाब थे के देखते पाच्ची मीथेन एवं इथेन के मध्य इथेन गैस मीथेन गैसेर प्रति ग्राम थे के उत्पन्न ताप 47.42 किलोजूल आर इथेन गैसेर प्रति ग्राम थे के उत्पन्न ताप 45.42 किलोजूल अर्थात मीथेन गैसेर प्रति ग्राम थे के उत्पन्न तापेर मान बेशी तय हमरा बोलते पड़े एक दूसरा गैस अध्याज जालानीर मध्य मीथेन आपेक्षा की तो उत्कृष्टो जालानी ही शेबे मन्न हाबे तो ऐसी लो आज के हमारे सॉल्यूशन आशा करूँ शब्द बुझते प्रयोग